Доброе утро, дорогие коллеги. Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков аналитики Арум Капитал». И с нами сегодня наш коллега Владислав Воробьев, аналитик компании Арум Капитал. Владислав, приветствуем вас. Здравствуйте, друзья. Всем традиционное утро, день, вечер. Рад вас видеть, в зависимости от вашего часового пояса. Всех приветствую. Как всегда, давайте потихоньку начинать. У нас новое рабочее утро наступило, 11 число, среда, 11.00. Короче, все сошлось 11 в 11. А, давайте потихонечку начинать. Ну и, как обычно, для начала несколько важных слов о Baron Capital. По-прежнему международный брокер, соответствующий лицензии от SEC, номер 323-17. Можно при желании найти на сайте регулятора и во всем убедиться лично. Также напоминаю, что торговля с Baron Capital 100% и бук. Ваши сделки всегда перекрываются на реальном рынке, а метод заключения только из STP и Market Execution. Хотелось бы также отметить, что вас ждет целый ряд преимуществ, это исполнение ордеров по лучшим ценам и самые возможные узкие рыночные спреды, полная прозрачность торгового процесса, конечно же, и отсутствие конфликта интересов между трейдером и брокером, с моей точки зрения, самое важное а в нашем суровом мире. Также напоминаю, что информация, которую мы с вами рассматриваем, продолжает носить прогнозный характер, не являясь при этом рекомендацией купли или продаж финансовых активов, а доходность в прошлом, как обычно, не гарантирует доходности в будущем, при этом все, что вы видите и слышите, это исключительно мое мнение о рынке. Я рассказываю, как торгую сам, как не торгую, что делаю, чего не делаю, а конечное решение всегда, конечно, остается за вами. Также напоминаю, что в работе у нас 30-минутный таймфрейм, то есть основной интервал графика полчаса. Скользящих у нас по-прежнему две штуки, обе экспоненциальные, одна с периодом 12, вторая с периодом 48. Как обычно, их взаимные точки пересечения продолжают генерировать нам сигналы на покупку и на продажу. Также напоминаю про классические индикаторы MECD с классическими параметрами 12, 26, 9. Больше всего у нас беспокоит дивергенция. На вершине рынка пример дивергенции в левой части графика, а на дне рынка в центральной части графика. Краешком глаза мы продолжаем внимательно следить за пересечением нулевой линии индикатора MECD. Это классический сигнал смена направления тенденция. Также напоминаю, что он является достаточно слабым, поэтому его мы и слабо принимаем в расчет, только просто как дополнительный плюс или минус при открытии сделки. Основной упор мы продолжаем делать на анализ графический, для меня это основная методика заработка на рынке, всевозможные уровни, линии, тренды, включая FIBA уровни, приложенные на законченные трендовые движения, ищем коррекции, как обычно, 38,2 и 61,8% наиболее вероятные отметки. Не забываем про фигуры, треугольники, кратные вершины основания, головы и плечи обычные перевернутые, клинья, вымпелы, флаги, ромбы, прямоугольники, кастрюли, они же блюдцы и чашки и так далее. И ценовые каналы, ну, самые частые гости на графиках, тоже с хорошими ориентирами, как для входа, так и для выхода из рынка. Теперь давайте поговорим о новостях. А, немножко распогодилось, скажем так, то есть новостей стало чуть больше. А, даже сегодня будет очень интересное событие для тех, кто любит канадский доллар. А, начинаем мы, собственно говоря, с него. Решение Банка Канады по процентной ставке. В чем любопытность этого момента? Напоминаю, что ждут повышения. Текущая ставка 1.25, прогноз 1.5. То есть ждут, что ставку повысят, что как бы положительно должно сказаться на канадском долларе. Хотелось бы также отметить, что, ну, опять же, возможно, два варианта. Либо ставку оставят на предыдущем уровне, не повысят, либо все-таки повысят. Вот если повысят, возможно, ничего и не случится. А вот если не повысят, возможно, сильные движения, потому что ждали как раз этого. В любом случае, так или иначе, канадец может укрепиться на этом решении. Не смогу обосновать этот вывод, но тем не менее. Сейчас мы уверенно ползем наверх, то есть канадец дешевеет, мы на это посмотрим. Но учтите тот факт, что может наступить внезапное укрепление. Поэтому в плане покупок, я считаю, рановато еще влазить в рынок. Мы подробнее поговорим в конце мероприятия, когда на канадец будем смотреть, еще раз донесу эту инфу, но просто не торопитесь прямо сейчас залетать в торговлю. Также обращаю ваше внимание, что спустя час 15 начнется пресс-конференция Банка Канады в 18.15 
будут разговоры, как всегда, обо всем и ни о чем. Там тоже может быть реакция, потому что одно дело сухое решение о поставке, другое дело комментарии, которые будут сделаны на весь мир. И, друзья, в 18.35 выступает глава Банка Англии Марк Карни. Может быть, ему удастся подтолкнуть фунт наверх, а то что-то фунт после снижения не определился, в каком направлении ему идти. Вот такой вот у нас сегодня новостной набор. Нельзя сказать, что прямо здесь очень много всего. Да нет, как бы так себе. Но при этом есть на что смотреть и есть на что ориентироваться. Наш торговый набор не изменился. У нас по-прежнему дюжина торговых инструментов, которые мы с вами используем постоянно. Тут и валютные пары, и банковские металлы, и фондовые индексы, и, конечно же, энергоносители. Есть у нас инструменты бонусы. По традиции это криптовалюты. И в самом конце нашей встречи инструменты по заявкам зрителей Utrade TV. Наша теперь уже постоянная рубрика, в которую вы можете добавлять инструменты путем написания их в чате. Ну а теперь начнем с евро-доллара. Вот что у нас случилось вчера и что продолжается. Мы пробили вчера все-таки канал, потом протестили с обратной стороны и практически отработали его ширину. Я по евро воздерживался от принятия каких бы то ни было решений, вот, как видите, отбоя не состоялось, то есть в момент, когда мы с вами общались, еще можно было об этом подумать, но все-таки по факту у нас пробой, тест, и мы улетели вниз. А, если честно, ни о чем не жалею, что остался вне рынка, наоборот, считаю, что вполне себе нормальное решение было, а плюс, как видите, в течение последующих половины суток мы все это движение отыграли, поэтому, ну, так. Себе. Кто не успел, зазевался, прибыль не зафиксировал, в результате закрываться могли уже в районе нуля. Такая вот штука с евро-долларом. Вообще, если честно, евро в последнее время разочаровывает своими движениями. Все началось с того, как вот здесь у нас не получилось заработать на росте. Ну, лично у меня не получилось, может быть, у вас тоже. И на текущем этапе, вот не знаю, как-то не могу определиться, что делать с евро-долларом. А вместе с ней, кстати, бонусом и идет британский фунт. На текущем этапе скользящие сплелись, сигналов не дают, и МСД практически слился с нулевой линией. Ну, есть идея, что треугольник формируется, но это не точно. Такие дела. Поэтому сегодня тоже вне рынка буду наблюдать. Британский фунт вот как себя ведет, не растет и не падает. Мы топчемся в одном и том же диапазоне, новости нас немножко остудили, и вот мы стоим около отметки 32.70. Никто при этом никуда не продвигается. Если вы в покупках ждите 33.45, ну, по логике движения это следующий шаг, что называется. Если вы вне рынка, соответственно, ну, я бы на текущем этапе сделок и не открывал. Хотя по фунту есть предположение, еще вчера меня это пугало, что мы можем отправиться вверх, и евро может быть тоже утянуто. Ну, как видите, получилось не совсем так. А евро пошло вниз, а фунт большую часть времени потоптался на месте. По МСД сейчас смотреть особо не на что, скользящие тоже сплелись внутри канала, фигур новых не появилось, если брать последнюю ветку движения – то по логике мы идем от нижней границы к верхней. То есть ответ на 33.45 остается актуальный. Далее, швейцарский франк. Внезапно, как говорится, ничто не предвещало, обновил максимум, и опять пытался к единице приблизиться и оттуда скорректировался. Опять же, нам немножко проще, по франку мы давно вне рынка и наблюдаем за всем происходящим. Я не считаю, что на графике появилась какая-то определенность, в противном случае вы бы уже видели конкретные цели по профиту и по стопу. Треугольник, который у нас был, не отработался, выглядит все это из рук вон плохо, поэтому ну, на текущем этапе я тут настороженно довольно смотрю на это все и предлагаю тоже не торговать. По скользящим наступили продажи, по эмиссии тоже, в принципе, продажи, а вот фигур новых не завезли. Иена. Иена обновляет максимум и летит вверх. Как вы помните, цель 111.90. Если среди вас остались кремни, которые купили там, 12 дней назад и до сих пор в рынке, ждите, ждите, вполне возможно отработается. Но, во всяком случае, стоп за средней линией канала пока точно не светит. Если же вы были вне рынка, то сейчас просто наблюдать за всем происходящим. Новых фигур здесь особо не появляется. Я специально использую вот такой масштаб. Видите, даже конкретных свечей не видно. Только при таком раскладе видно еще те потенциальные точки входа, которые были. Ну и вероятность того, что мы сюда все-таки доберемся. 
Далее, друзья, золото. Поздравляю всех со стоп-лоссом, заслужили. Я, собственно говоря, тоже крайне недоволен этому событию. Золото, ну, опять же, повелось себя совершенно не так, как мы ждали. Причем в начале роста ничто не предвещало беды, да и, в принципе, там новостного фона отрицательного никакого особо не было. А вот Мы себя благополучно росли, но чего-то не хватило. 1268.20 не выполнили, и вот теперь новый треугольник формируем. Пока торговать рано, пока не пробьемся, непонятно, куда можно здесь зайти. Поэтому по золоту у нас все-таки стоп. Вчера в обед, можно сказать, его так и выбили. Обидно, но ничего не поделаешь. Сегодня будем ждать и ждать пробоя треугольника. Если пробьется, вы знаете, что делать. Ширина в точку пробоя, стоп за противоположную границу. То есть все по классике жанра. Я уверен, что с треугольником вы справитесь и без меня. Даже несмотря на то, что, скорее всего, пробой будет в момент, когда мы общаться уже не будем. Далее, друзья, серебро. По серебру тоже треугольник сформировался. Здесь, я напомню, мы не успели купить, и слава богу, иначе бы еще один стоп получили. Слишком поздно увидели сигнал, и тоже 16.25 не выбили. Тоже новый треугольник формируется, по скользящим, в принципе, продажи, хотя внутри фигуры сигнал не особо интересен, по MECD тоже продажи. Как пробой произойдет, будем что-то делать. Пока пробоя нет, ну, смысла входить в рынок тоже никакого. Итак, друзья, доу. По доу мы вчера не выбили 24,945 и начали падать. А, почему написал «получена прибыль»? Если кто из вас вчера не зафиксировался, ну вот так случилось, делать это надо прямо сейчас. И в результате от запланированных от 350 до 700 у вас будет ровно половина. Да, здесь придется признать факт, что не хватило совсем чуть-чуть, и уже началась коррекция. Линии тренда пробиты, все, что можно, пробили, и, скорее всего, падение продолжится. Скользящие пересеклись, и мы CD провалился ниже нулевой линии. В общем, с индексом Dow Jones а шутить не рекомендую. Если вчера покупки не закрыли, а к этому, кстати, предпосылок не было, наоборот, под вечер мы обновили максимум и практически в полночь еще раз подошли к максимальным значениям, я думаю, что многие уже готовились, что сейчас будет 24 945. А, но не тут-то было. В результате резкий полет вниз, открытие нового дня еще и с гэпом, короче, такие дела. У нас остается ровно половина от той прибыли, которую мы могли получить, фиксить прямо сейчас и, в принципе, радоваться жизни. 300 долларов – это тоже результат, причем не отрицательный, а положительный. Поэтому доу закрываем и пока что не торгуем. А вот Опять вчера, наверное, я его перехвалил, что он вернулся к технической торговле. Вот в результате там 10 пунктов не хватило или 20, я уже не помню, чтобы выполнить нашу цель. Нехороший индекс Dow Джонса мог бы вести себя и лучше. Ну, в противовес ему напомню, что по S&P 500, так или иначе мы получили прибыль, вчера у вас был целый день, чтобы зафиксировать результат. Мы постоянно стояли выше отметки 27.90, поэтому, ну, наверное, только тот человек, который не открывал свой торговый счет и не заходил в терминал, не мог здесь зафиксировать прибыль. Во всех других случаях она ваша. И напоминаю, что заработали мы от 350 до 700 долларов, в то самое время, как на доу наша прибыль составила в два раза меньшую сумму. Еще раз повторяюсь, доу фиксить прямо сейчас в эту секунду. А вот, с S&P тоже разобрались. Сегодня, конечно, вне рынка. Внимательно наблюдаем за этой сладкой парочкой доу и S&P. Посмотрим, как как они будут торговаться и к чему это все нас приведет. А, кстати, к продаже сигналов я пока что не заметил. То есть, если у вас возникает вопрос, а чего бы сейчас не продать, лично я возможности не нашел. Но, во всяком случае, фигур новых не появилось, которые бы нам об этом сказали. Поэтому на текущем этапе, ну... Я рекомендую не продавать, то есть просто смотреть, ну и, естественно, позакрывать все покупки. Далее, друзья, Евросток тоже скорректировался, стучится в верхнюю границу канала. Я напомню, мы здесь попытались так чисто символически прикупить цель 3 500, стоп 3 385. Потенциальная прибыль аж от 100 до 200 долларов, то есть просто невероятные цифры нас ждут, если мы заработаем. Ну и вот, как видите, скользящие пересеклись, открытие было с гэпом, MCD вывалился в продаже. Короче, выглядит все это не очень хорошо, но если вы в рынке и покупаете, закрываться сейчас смысла никакого, только ждать. Вполне можем веб перекрыть, а дальше посмотрим. Поэтому тут, если вы продавали, ой, продавали, покупали, оставайтесь в покупках.
продавать сейчас, ну или закрывать сделку, смысла не такого. Далее, друзья, Никей. Что касается Никея, тоже потоптался около выполненной цели и камнем полетел вниз в азиатскую сессию ночью. Вы сами видите, что случилось. Я не думаю, что была здесь возможность продать. Лично я говорю за себя. Я благополучно прозевал все, что здесь происходило. Но это нормально. То есть как бы по вечерам все-таки стараюсь отдыхать. А вот вчера там, не смотрел конкретно на Никей, что произошло. Но в результате полет был очень хороший. Сейчас формирую мне некое подобие технической коррекции, вполне можем продолжить снижение. На флаг, если честно, это не тянет, то есть, ну, вообще не очень похоже. Древка почти под 90 градусов, в нем 6 свечей, а, ну, как-то не из этой оперы, поэтому флага я здесь не увидел, но то, что продажи могут продолжиться, вполне себе вероятно. По МСД, кстати, продажи, по скользящим продажи фигур новых не появилось. Далее, друзья, нефть. Ну, опять же, вот доросли мы куда-то, до 79,50 практически, и оттуда начали падать. Что происходит, почему это происходит, лично для меня загадка. Ну да, выходили вчера данные, но они не особо там сильно сказались, так, тени кинули в обе стороны и все. Не знаю, что с этим всем делать, пока что сигналов не вижу. Ну, не знаю, что делать в плане того, что не вижу возможности поторговать. То есть так, что делать, понятно, смотреть, пока сигнал не появится. А вот, но конкретно, что предпринять, чтобы заработать, вот такой возможности сейчас не наблюдаю. Поэтому по нефти сам вне рынка рекомендую тоже смотреть со стороны. Может быть, сегодня данные по канадцу могут, смогут повлиять, хотя здесь немножко зависимость другая. Обычно нефть влияет на канадец, а не наоборот. Ну, посмотрим, то есть как бы не будем загадывать. Пока все равно не торгуют. По скользящим продажам наступили, по MACD тоже, фигур новых нет. Далее, друзья, газ. Пытается выйти за пределы границы канала, может быть, кто-то из вас продавал, может, кто-то еще от верхней границы продал, не знаю. Я вне рынка, советую быть там же, выглядит все это очень вяло. У нас уже была одна попытка распродаж здесь, помните, нам стоп выбило, а сейчас еще чуть-чуть, и мы отработаем ту цель, которую ставили. То есть всего чуть-чуть не хватило, чтобы заработать на этом, но, во всяком случае, стоп сработал по правилам. Это как-то немножко нас оправдывает. По скользящим продажи полноценные, мы выходим за пределы канала, по MACD тоже продажи, больше, в принципе, особо смотреть не на что. Следующий наш с вами обзор – это криптовалюты. А в принципе, здесь все неплохо, но давайте в частности немножко погрузимся. А биткоин пробил границу боковика и, судя по всему, нас ждет 6.130 в самое ближайшее время. Во всяком случае, пока что выглядит это именно так. Не знаю, продавали вы вчера или нет, возможности такие были, но когда мы с вами общались, помните, была уже середина канала. То есть там продажи или должны были быть на выходных, или в понедельник, или, собственно говоря, не по правилам, что как бы я категорически не приемлю. Поэтому по биткоину вообще не факт, что вы продали, здесь просто можно наблюдать за происходящим. По факту пробоя границы канала тоже не знаю, успел кто-то продать или нет, поэтому никакую потенциальную прибыль не пишу. Сам жду 6.130, в принципе, выглядит все вполне неплохо и есть все шансы, что отработаем. По MCD продажи, по скользящим продажам, по каналу продажа. Нельзя того же самого сказать про эфир, который уже отработал ширину канала в точку пробоя. Вчера мы тоже пробились, но здесь все произошло динамичнее. Того, гляди, скоро увидим 422.50, наша первичная цель, которую мы ставили. Даром, конечно, что здесь стоп сработал. Опять же, не знаю, продавали вы вчера, не продавали. Возможность такая была. Кто воспользовался, я думаю, будете ждать этот ориентир. Ну, сейчас это приблизительно 425, новая цель. Если не входили в рынок, ну, смысла входить вообще никакого не вижу. По MCD продажи, по скользящим продаже. По каналу цели уже практически были выполнены. Далее, друзья, Dash. Dash наконец-то отработал 221 доллар после пробоя канала. И как видно постфактум, здесь все упиралось в терпение. Кому хватило, кому не хватило. Треугольник, судя по всему, оказался сложным пробоем, и сейчас мы его отрабатываем вниз. В общем, если бы просто действовали как обычно, продали, поставили стоп за среднюю линию и ничего не делали, в итоге прибыль бы получили. Но поскольку здесь вмешалась и психология, и новые фигуры, и все это выглядело крайне неубедительно, 
Я напомню, что в итоге у нас сделок здесь-то и не было, по факту. Ну и результат по нулям. Не заработали мы с вами на Дэше, хотя, в принципе, могли. По скользящим продажи продолжаются, по MACD тоже продажи, и я не удивлюсь очередным минимумом. Правда, совершенно непонятно, где они могут возникнуть, то есть какие уровни мы отметим. Здесь новых фигур не появляется, а все старые цели мы уже выполнили. Далее, друзья, Манера. Манера выполнила 123.15, та же самая история, если бы просто были продажи со стопом, а без вот этого вот обмана движения вверх, заработок бы удался. Лично у меня он не удался, я из рынка вышел в ноль э, и сделку закрыл, ну, мне не хватило, видите, два дня на ожидание. Ну, а вы, друзья, как думали? То есть я тоже живой человек, тоже подвержен периодически сомнениям относительно того, что происходит, и тоже, естественно, не хочу потерять лишнего. Поэтому, да, бывают вот такие вот ситуации, когда сделки закрывают до срабатывания ордеров. А они бывают достаточно редко, то есть как бы процент их очень невелик на общее количество, но периодически такое случается. После чего, кстати, цена приходит к запланированной прибыли. А вот, поэтому... Здесь у вас у всех есть возможность убедиться, что я тоже могу а, поступить немножко против правил и действовать немного нелогично. А, да, это бывает с каждым трейдером. Здесь абсолютно, как говорится, стесняться нечего. Самый главный вопрос, насколько часто вы это делаете. А вот это уже штука, которая прямо пропорциональна опыту. Чем меньше опыта на рынке, тем больше импульсивных решений у трейдера, чем, соответственно, больше опыт с годами таких вариантов развития событий становится все меньше. И в результате, ну, я верю, что когда-то это исчезнет полностью, но вот за те 12 лет, что торгую уже, пока что не могу сказать, когда это произойдет у меня. То есть процент сейчас очень маленький таких решений, но все-таки он есть. Будем надеяться, ну, я, во всяком случае, для себя надеюсь, что рано или поздно я перестану все-таки вообще а вот так вот реагировать именно на эмоциях. Что касается текущей ситуации с Манера, ну, растекся я немножко мыслью, да, обидно, что не дождался своего законного профита, хотя вообще, в принципе, мог бы всего лишь каких-то два дня, и результат был бы очень хороший, но ничего страшного, будут и другие возможности. На текущем этапе везде, где только можно продажи, кроме канала, фигур новых не появилось, то есть цели поставить просто неоткуда, скользящие в продажах, а мы сидим в продажах. Что с этим делать, я вам не скажу, скорее всего, просто ждать. Лично я мониторю, жду новую возможность для входа. Посмотрим, появится она или нет. Биткоин кэш, наш красавчик, не побоюсь этого слова, обновляет минимумы, падает, честь ему и хвала. Я надеюсь, что совсем скоро на 664 мы зафиксируем наши от 900 до 1800 долларов прибыли. Очень надеюсь, что у вас будет результат ну, такой же, как, собственно говоря, мы и запланировали. Пока что только ждать, если кто-то прям сильно боится, можете затянуть стоп в безубыток, ну, вполне себе половину этой прибыли защитить уже можно. Сейчас мы выполнили 75%. А если как бы ничего особо не опасаетесь и ждете просто дальнейшего падения, ну тогда не переносите. Хотя с моей точки зрения уже первые мысли были, чтобы перенести в район 730-725 стоп-лосс без убыток и спокойно себе ждать дальнейшего развития событий. Короче, эту мысль обмозгуйте, может быть, кто-то из вас, кто сильно переживает, сделает это, кто не переживает, наверное, пока стоп трогать не будет. 730-725, повторюсь, вот приблизительно в эти края. И дальше себя спокойно ждать. Далее, друзья, Ripple. А Ripple, судя по всему, выполнит 43 цента, но пока что мы были вне рынка. То есть это цель, которая выполняется без нас. Продать здесь мы просто-напросто не успели. Дальше был боковик, в котором тоже вряд ли кто-то присоединился к падению. Поэтому просто смотреть по факту развития событий. По скользящим продажам, по MCD продажи фигур новых не появлялось. Далее, друзья, наши с вами инструменты по вашим заявкам, по заявкам зрителей Utrade TV. Друзья, что касается австралийца-новозеландца, вчера мы не просто так переносили стопы в безубыток. Как видите, это было мудрое решение, иначе сегодня под утро фиксировались бы почти в ноль. А так, если вы вчера переслушались, по австралийцу стоп переезжал 74.50, в результате от 250 до 500 долларов ваши. 
буквально вчера в обед мы сильно скатились, двойная вершина, ну, чем черт не шутит, вроде как подтвердилась, хотя с первого раза мы ее отработать тоже не смогли, вот только со второй попытки. Поэтому по австралийцу вы должны быть вне рынка и обладать вот таким вот профитом. Не очень, конечно, там прямо арки огромным, но все равно чуть больше, чем за неделю, это вполне себе отличный результат. Как говорится, 500 долларов в неделю на дороге не валяется. Поэтому, в принципе, все вполне себе ничего. Да даже 250 тоже. По скользящим сейчас продажи, по MACD продажи, в общем, все поменялось с ног на голову и с головы на ноги. На текущем этапе в рынок не полезем, вчерашний результат получен, будем просто ждать и смотреть. Та же самая история с новозеландцем. Вчера тоже 150 раз повторил, что перетаскиваете стоп без убыток, на всякий случай перестрахуемся. Если перетащили 68.25 плюс-минус, то от 200 до 400 долларов прибыль получили. Также в обед мы начали падение, и в результате, ну, здесь двойной вершины не получилось. Такое, что-то с чем-то получилось, на фигуру не совсем похожая, и в результате тоже падаем. Поэтому на текущем этапе сделок по новозеландцу быть не должно, а ваш депозит должен был увеличиться на вот эту сумму. Не добрались мы ни там, ни там до запланированных целей, ну ничего не поделаешь, бывает и такое. Главное, что вовремя сориентировались и стоп перенесли. Ну а теперь к канадскому доллару, по которому все с нетерпением ждут новостей. Видите, что творит? Пробил верхнюю границу канала, и график доллар канадца растет. То есть, соответственно, канадский доллар у нас дешевее. И вот если решение поставки рынок обрадует, то мы можем резко полететь вниз. Поэтому я и не тороплюсь сейчас особо покупать. Хочется увидеть, что будет по факту. Если вы прям не переживаете и считаете, что, может, там ставку не повысят или под повышение мы уже заложились и подешевеем по факту, не вопрос. Уже есть сигнал на покупку, можете входить в рынок, ставить стоп и ждать. Но без меня. То есть я предпочитаю дождаться решения поставки, чтобы быть более уверенным в дальнейшем развитии событий. Вот такая вот штука с канадцем. Поэтому еще раз итог. Если вы ориентируетесь исключительно по графику, отметаете новости, у вас есть уверенность в росте, не вопрос. Покупки, стоп, профит, все дела. Если же вы все-таки, как я, настороженно смотрите на все происходящее, вам интересно, что действительно произойдет, правда, вы не планируете на этом зарабатывать, дожидаемся решения поставки, и только после этого делаем какие-то выводы. Такие вот пироги с канадским долларом. Евро Канаде, кстати, ничуть не лучше, тоже опять жмется к верхней границе канала, ничего не происходит. То есть здесь тоже торговать особо смысла не вижу, потому что решение о поставке может привести к серьезным колебаниям на евроканадце. Будьте более внимательны и осторожны. Ну что, рассмотрели мы с вами, в принципе, все, что планировали на сегодня. Как обычно, хочу поблагодарить вас за время, за внимание, за участие. Напомнить, что информация, которую увидели, это просто прогноз. Мое мнение о рынке, как торгую я и как я не торгую. Но доходность в прошлом, как обычно, не гарантирует доходности в будущем. Мы же встречаемся с вами завтра, но для начала, друзья... Важная информация. Ссылка на официальный сайт www.ruarumcapital.eu. Заходите, регистрируйтесь, открывайте счет и приступайте к торговле. Помните, что у вас и классика в распоряжении, и валюты, и фондовые рынки, и сырье, и также криптовалюты. На текущем этапе их 5 штук, начало положено. Смотрите более внимательно, выбирайте, чем торговать. Все в ваших руках. А, да, встречаемся завтра, это четверг, 12 число, в 11.00 на том же месте в то же время. Если у вас есть вопросы, я в чате, с радостью отвечу. Если, в принципе, все было понятно, ну тогда давайте на текущем этапе подведем итоги. Понял вас, спасибо большое, Владислав. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы в чате. У меня два вопроса. Владислав, у нас активно торгуют коллеги, в частности, Владислав Самородов, Доллар мексиканский песо USD MXN. Как на ваш взгляд эта валюта? Нажимали ли когда-либо эти кнопки? Что думаете? По-моему, один раз для общего развития. Угу. 
То есть, да, я увидел в чате написание, не вопрос, можем добавить, то есть, как бы это не проблема, но а, учтите, что история может быть такая же примерно, как у меня с евроканадцем, потому что то, что не торгую, а, и методики эти могут работать не так эффективно, как показал евроканадец, да и в принципе, ну, но надо быть готовым к тому, что не будет так анализироваться легко, как все остальное. Поэтому не вопрос, пресса можем добавить, а, но опять же... Не удивляйтесь, если вдруг что-то пойдет не так. Ну, понятно, да. Ну, я предлагаю да, сделать шаг в эту сторону, выйти из зоны комфорта и посмотреть повнимательно. Песа раз у народа есть интерес. Да, я сегодня посмотрю эту пару еще раз. Вот, и завтра, я думаю, или со следующей недели ее добавим. Да, когда вам удобно. Хорошо, спасибо большое. А второй вопрос, Владислав. Мы обсуждали давно уже, это было тему, что... Возможно, появится зарубежный фондовый рынок да, в компании Рум Капитал в каком-то варианте. Есть ли сейчас какие-то слухи от компании, ну, поскольку вы чаще у нас с ней взаимодействуете? Лично, лично я информации не обладаю. Пока нет. Да, пока вот опять криптовалют это вот то, что мы сейчас имеем, и на это ориентируемся. Хорошо, хорошо, понял вас. Ну, тогда я сам, может быть, попробую уточнить этот вопрос, потому что тема очень интересная, достаточно часто задают вопросы, как это будет, на какой платформе и так далее, так что мы, я предлагаю эту тему в обсуждение вернуть, тем более лето – самое лучшее время для запуска новых идей, новых платформ перед началом нового бизнес-сезона в сентябре. Ну да, логично. Что-то интересное всегда здорово представлять. Понял вас. Кстати говоря, вы сами, вот если будут зарубежные фондовые, зарубежные фондовые инструменты, сами будете торговать фейсбук, фейсбуками и гуглами? Да, в принципе, почему нет, эти рынки знакомы. Как бы там, ничего особо сложного нет, они тоже вполне технично. Угу, угу. ну, а вот да, сложность всех этих акций, специфики новостей, которые надо отслеживать. Угу, угу. Ну, а сами вот сейчас в процессе обычной жизни, скажем так, торгуете ими, или все-таки вот форекс-крипта более интересна? На текущем этапе, да, ушло чуть на второй план. Угу, угу. Ну, это они сами виноваты, я так понимаю, что не ну, дают. Конечно. Кто же виноват в наших бедах? Кто угодно, кроме нас. Я понял. Все, все, все торговые инструменты виноваты в том, что мы не зарабатываем. Это давно известный факт. Я понял вас. Получается, это был риторический вопрос. Ну вот, уточнили, коллеги. Ну что, поняли вас, Владислав? Спасибо вам большое за сегодняшний обзор. Вам хорошего дня, удачи на рынке. Да, Игорь, большое спасибо вам, как всегда, за возможность поделиться своей точкой зрения. Спасибо, друзья, что в чате участвуете активно по поводу новых инструментов. Добавим, рассмотрим, не вопрос. Всем хорошего торгового дня, увидимся завтра. Будьте осторожны с канадским долларом, помните, что сегодня важные новости. До встречи. Спасибо, до свидания.